Na msemaji tunaendelea hapa na uh, maskani tukiwa na msemaji wa polisi Daktari Resila Tieno Nyango tukizungumza masuala mengi ya usalama lakini nafikiri kuna mengi tumeyazungumza lakini kuna sehemu moja muhimu sana ambayo ni kama ambayo wananchi wanatarajia nyinyi ndio muweze kuwapa solution. Tuko katika ulimwengu wa kidijitali visa tuko mitandaoni lakini watu wanalagaiwa na watu wanateswa mitandaoni na pia watoto wanaathirika kisaikolojia na pia wana kima penzi nitasema pia vile vile kimitandaoni je haya mnayajua katika meza yenu namna yafanyia kazi vipi hiyo ni ukweli kwa vile teknolojia ni mzuri uh, ni sema internet inaitwa internet mm. <laughs> <laughs> internet ni mzuri sana Naam. tunatumia kusoma uh, na unaweza ona wakati ya covid 19 for instance pandemic kama hiyo tuliona sana umuhimu ya ya, ya, ya hiyo teknolojia kuna zile mashule azikufunga ziliendelea masomo kawaida tu online. Ile vile kuna mambo mengi tuna, tunajua ya mazuri kwa internet lakini internet ime, pia ni ina create ile tunaita kwa lugha ya kimombo conducive environment uh, kwa kufanya watoto waweze kudhulumiwa eh, kwa njia nyingi kama hiyo physically and, and sexually kwa hivyo tuna hii emerging crimes kama ile tunaita online child sexual abuse and exploitation watoto wanajipata wanakuwa exposed hata kwa mambo ya kipornografia online wanatuma picha zao wakiwa nudity na unajua internet pia haiwezi sahau miaka hiyo itakuja mbeleni mtoto sasa anakuwa na hilo mental issue because uh, anakuwa taunted online of course kuna hiyo mambo wandu wa mela wana laga uh, laga hiyo <laughs> yes hiyo sasa hiyo umenisaidia uh -huh. eh, online eh, na hiyo sasa hata ichagui tu umesoma ama hujasoma we ni mkubwa ama mdogo inakuwa hivyo tu fraud iko very high so even the, the, in the dark web kuna lot hata hii mambo ya kuuza madawa eh, kulevia eh, ile madawa tunaita uh, ata falsified drugs watu wanatumia dark web kuuza hizi vitu mabunduki hii ile sio halali kwa hivyo sisi kama idara ya polisi tuko na uh, unit chini ya kitengo cha DCI inaitwa cyber crime section sasa hiyo ndio ina inatusaidia kuangalia mambo ya any digital evidence e, ni sema zile mambo imetendeka kwa simu uh, kwa other technology kama hizo computer wana tusaidia alafu utapata uh, wana, 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 wana arrest wanapata evidence lakini wanafanya closely na na hiyo uh, private companies kama ya Safaricom uh, ama Facebook wanafanya na hizo makampuni ndio wapate hiyo evidence kama hiyo ya watoto uh, tena chini ya DCI ni sema hivi inchi yote kwa police stations ideally tu, tuko na uh, child protection units kama pale hatuna eh, tunakuwa na hiyo desk ina deal na hali ya watoto kivyao sasa kitengo cha DCI tulianzisha hivi karibuni unit inaitwa anti human trafficking and child protection unit iko hapa Nairobi na ingine iko Mombasa so sasa hao wana wana deal wana link wana cooperate na international law enforcement agencies kama Interpol eh, na US tuko na ile inaitwa NECMEC it's a unit that a uh, uh, clearing house that deals with missing children Eh, so wana wana kushare intelligence with international law enforcement agencies and even within the region here so that we can be able to protect the children online so that is the much we are doing but uh, let me say about the cyber crime section the technology na evolve haraka sana no, no. Eh, so wa inataka updates kila saa kifedha kila saa so hiyo ni kitu ya ku, ku, ku consider kwa kuanza kile kuna swala moja mtaweza kulizungumzia kwamba kuna mambo mbaya yanafanyika na pia anawahusu nyinyi kuweza yeah. kusuluhisha uh, kwamba nafikiri kama mnasema kwamba mna, mna intelligence mnafanya kuna watu wengi wa Kenya mweza kupoteza pesa mali na kupitia simu ambazo baadhi ya simu hizo sana madai ni kwamba asilimia kubwa zinatoka ndani ya magereza ambapo watu wanapigwa simu yakitoka yakiwa gerezani labda pengine hayawahusu moja kwa moja yakitoka nje Rashida Kilagayo akija kwenu akiwapigia ripoti anawahusu moja kwa moja mmefanyaje kuhakikisha kwamba ili swala linapata suluhisho la kudumu uh, sasa na kinaamini mna kesi nyingi ambazo zinafikishwa katika meza zenu kila siku mtu akisema nilipigiwa namba fulani na nikalagaiwa hivi na hivi na hivi 
Oh, hiyo fraud. Yeah. Uh, fraud ina ndio nimekwambia hiyo haichagui. Ajui umesema hujasoma. <laughs> yeah, hiyo wako. Eh, sasa watu wafanye hivi. Kama haujui niseme kwa email. Yeah. Email kama haujui imetoka wapi, uja trust, usifungue. Achana naye. Kama ni masimu eh, generally kuna vile mtu ataanza kukuliza mambo ya PIN ya bank yako, hiyo eh, namba ya siri ya suji simu, achana na hiyo watu. Eh, eh, kata, kama ni kichwa wamesema anakujia waambie wakuje sasa hivi because penye wako hawatatoka wakuje so inakuwa hivyo tu watu wakuwe more careful a lot inaendele, inaendelea online na but yeah. there's nothing much unaweza fanya upande wenu but wao kwa makini kwenu sasa kuna vile tunafanya ndio hiyo nimekwambia tuko na cyber crime section ina deal na hiyo digital evidence sasa kesi ikiwa reported tutaanza hiyo uchunguzi but let me tell you hii watu ni werevu pia siku hizi hata hii wana dismato naweza kudismana mtaka kuweza kwenda moja kwa moja kwa maoni kadhaa ambao watu wameweza kutuma katika mtandao wa kijamii uh, ili nao pia vile vile waweze ku, ku, kuchangia yeah. anasema samani kwa kuchelewa kwa kuwasilisha hoja yake lakini anasema uh, ako ana swala la ukosefu wa usalama likoni yeah. hususan eneo la duduz na makao mema limekuwa changamoto kubwa ikiwa ye mwenyewe jana aliponea chupu chupu anasema kwamba naomba msemaji wa polisi awafahamishe mapolisi waliopo huku umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanashika dori ya kikamilifu. E sasa hata amenipea advice hapa nimepokea ame, ame present the problem na ame present the way forward amesema niongee nao sasa si imefika. Naam. E sasa tuta... lakini afili pia anatoa changamoto ni kwamba yeah. changamoto ambayo anayotoa kwako daktari ni kwamba uh, kuwe na ile haja Mm. ya kuhakikisha kwamba wale wa, wale ambao wametwikwa majukumu ya kuweza kusimamia vituo mm. vya polisi ya tofauti tofauti wanakuwa na wepesi wa kuweza kufanya kila ambacho wananchi wanahitaji nafikiri ndio ushauri wako kwamba wapo mm. lakini hawafanyi labda kupitia kauli yako mm. labda watafanya sasa vile ameniambia si sasa ujumbe imefika e, sasa the thing is tu, tunashua members of public ya kwamba sisi interest yetu hoja yetu ni kusaidia wananchi wakuwe na usalama wa free kufanya hali yao ya maisha watoto waende shule eh, wa, watu waende biashara zao hiyo ndio lakini sasa vile nilikwambia kama kuna pali iko vile hiyo sasa wamasema there is this particular problem uh -huh. eh, sasa ours is to enhance our efforts and our strategies and change where there is need eh, on how to na, vile tuna handle hiyo case sasa hiyo yake nime, nimesikia eh, na, na, na tutaangalia Mtaweza kuangalia yeah. na ni mengi kuna wengine pia yeah. wanatuma na wakitoa wakitoa kongole waweza zungumza uh, na ana, anazungumza kuhusu masuala ya mapanga na fikiri vijana wa mapanga ndio ambao wako maeneo mengi ikiwa ni maeneo ya Mombasa ambayo anazungumziwa mm. uh, lakini kuna swala ambalo kwa tulizungumze hapo awali ambalo labda pengine pia kuna mmoja ameweza uh, kulitaja hapa ndani ambalo ni la umuhimu sana na umelizungumzia wewe mm. tutaweza kubalance vipi maafisa wa polisi ambao wanaweka usalama ili hali wale ambao wanatekeleza utovu wa usalama wanalilia kwamba hawana kazi ya wanajira. Kuna mmoja anasema kwamba mm. the subject ni kubwa kuliko kuzungumza na maafisa polisi kwa sababu hapa kuna maafisa polisi ambao wanashika doria yes. na kuna mtu anatekeleza walifu akisema hana kazi afanye nini. Hiyo swali nimeshika kweli. Okay, polisi wako? Naam. Hakuna kazi. Kuna criminal anafanya crime. So the balance na anasema kwamba ni tunapokuwa tunasema mapolisi waendelee kushika usalama anafikiri yes. ni afisa polisi anasema pia tuangalie eh. wale ambao wana nafasi za kazi vijana oh, yes. wanachukua kama excuse ya kutekeleza wale I, I get it sasa ni hivyo nilikwambia hapo mbeleni kama tuliongea hiyo mambo ya gangs tuliongea mambo ya kisauni tukaongea mambo ya confirm na nikakwambia ukiangalia age ya wale wako wanahusika na hii hali ni vijana wadogo atushike wasichana pale eh, ni vijana wadogo. Sasa hiyo ndio na nimesikia wananchi wawili wamezungumia wameongea juu ya hii hali na wakasema pia mambo ya kazi. Vijana wawekwe busy. So kama nchi yoyote ni kuambie youth and, and employment ikiwa juu sana, wakue idol sana, e, uwa wana wana resort to crime. E, so because e, their patients iko chini, wanataka kuishi maisha fulani ya hali ya juu but the process is slow. So in criminology tunasema wanakuwa innovative. Mm -hmm. the, the, the crime is the innovation sasa. E, so hiyo itaangaliwa root cause ni kubwa kuliko tu kusema polisi wakue pale washike because utashika yes wengi ni watoto wadogo hawajafika 18 hata. Mm 
-hmm. Hilo uliniambia pale course kuna hata watoto wa 14 years. Yeah. E, sasa ukimshika uta deal tu na in the interest of uh, the best interest of the child. Naam na sura zima la ID zinapanga kulitatua vipi? ID. Yeah, ID zone ambapo kama mtu anatembea na gari wamekewa inalipuka na kuna kuna mmoja ambaye ameandika anasema uh, ye ni mmoja ambaye alipoteza mzazi wake kwa hilo na ameza kuona maafisa wengine wa polisi wakipoteza kwa hilo je wana mipango gani kuhakikisha kwamba itawasaidia siku zosoni wengine wasipoteze maisha yao kwa vitu ambavyo vinawekwa barabarani ni hali ya kuzunisha hiyo sana because nimekuambia last uh, ni week tumepoteza officers watatu vile unajua huko juu ya hiyo mambo ya IEDs so um, mambo ya uhalifu ya aina hii haifai Eh, kwa inchi. Hakuna mtu wako na ruhusa niseme ukweli ya kuchukua maisha ya mwenzake. So sisi kama maafisa wa polisi of course tuko na zile units uh, who are deal na mambo ya bomb uh, ku detonate eh, but I would urge even members of public who are doing that eh, waachane na hiyo because wanaua hiyo kitu ikilipuka inaua watu wengi sana. Eh, sasa hata kama alikuwa anatarajia uwe tu polisi eh, si lazima itaua polisi inaua hata very, very 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 many people so tutafanya tutaendelea kufanya vile tumefanya na tumekuwa tukifanya eh, lakini ni hali ile tungepea wananchi waachane nayo na bila shaka najua kama tumeweza kuyazungumza mengine nitakupa nafasi na pengine kwa dakika moja uweze kuzungumza na wale ambao wanashika usalama alafu moja uzungumze na wakenya na washauri vipi kauli yako ya mwisho kabla ni kuruhusu uende kutekeleza majukumu ya kitaifa unawaambiaje maafisa wa polisi na unawaambiaje wa Kenya kwa ujumla ile ningependa kuambia maafisa wa polisi kote nchini ni kwamba inspector general eh, bwana Kome ako na lot of faith kwa officers ako na lot of support for the officers so, wafanye kazi yao wako na huru ya kufanya kazi yao wasaidie wananchi wafuate sheria naomba wananchi washirikiane na polisi kwa kutekeleza jukumu letu hatuwezi fanya hii kazi pekee tu nchi ni yetu yote tunatakikana tusaidiane wale wako na na, 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 na intention ya crime kama wale wanaweka eh, bunduki eh, without license eh, bunduki halali warejeshe kwa serikali yeah. Naam shukrani sana asante sana daktari Resila Atieno Nyango ambaye ni msemaji wa polisi tumeweza kuwa na mahojiano mazuri asante sana kwa muda wako tutazidi kutafutana tena asante. ili tuweza kubadilishana mawazo uh, yale mambo mna kusudia kuweza kuyapanga na yale mambo ambao pia vile vile wananchi wanakusudiwa kuyafanya ili usalama uweze kuimarishwa mtazamaji nafikiri kumekuwa siku muhimu sana maskani uh, tukiwa na msemaji wa polisi ameazungumza mengi tumeweza kusikia maoni kutoka kila pembe ya nchi yetu ya Kenya lengo madhumuni maskani ni kupata suluhisho na mwelekeo kwa yale mambo ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya kwa hiyo alamisi ijayo tuzidi kuungana na hata kuna mengine zaidi hapa hapa katika maskani kwa sasa nasema asante kwa muda wako